Muling humarap sa pagdinig ang ilang opisyal ng Health Department at formally sa Kamara, kaugnay sa aligasyon ng overpriced ng mga biniling medical supplies. Update tayo sa nangyaring committee hearing mula kay Daniel Manalastas Live. Daniel. Kaya si Irvin sumala nga muli sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ang isyu sa umunay overpriced COVID-19 medical supplies. Para sa ilang kongresista, Irwin, ay kung may nakikita raw talagang mali, ay maghablahan na lang. Simula pa lang ng pagdinig, may pitik na agad si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Mike Aglipay sa Senado. Nakaparehas nila nagsasagawa rin ng pagdinig hinggil sa umano'y overpriced na COVID-19 medical supplies. Tulad nga ng sabi nila, ito po ay nagiging aid of election, not in aid of legislation. Ang DTI natanong din ukol sa price ceiling ng face mask. Pero sabi nila, ay ang Department of Health ang nagtakda nito noong panahong yun. Their monitored prices, sir, were um, I think for N95, 120 pesos um, for certain suppliers. Um, what's a range of 105 to 120 It was also below what were the world prices for N88. Clearly, the price of 27.72, 27 pesos and 72 centavos that were supplied by uh, formally was way, way below the price, the monitored price of DTI. Naging paulit-ulit din ang pag-ungkat ng mga kongresista kung nagkaroon nga ba talaga ng overpricing sa COVID-19 supplies. Kasi nagawa ng market scan, di ba? Nagawa ng market scan yung mga predecessor mo. So based on documents, is there overpriced? Uh, based on the documents, if we refer to the market uh, scanning search here, uh, the, the prices uh, of the items procured at that time, We're below the SRP and we're below the uh, market prices conducted by the price monitoring. Meron po akong sasabihin na statement. You can say you agree or disagree. Normally po akong sa gobyerno, pag may corruption, is isang bagay lang yan magagaling. Yung overpriced, tama o mali? Kung meron, doon magagaling yun. Tama o mali? Uh, I agree, Mr. Chair. Doon sa uh, time mo ba, you are under oath. Did you have overpriced on the mask bought from any supplier? No, Mr. Chairman. Uh, we did not have any overpriced. In fact, we're trying to get it as low as possible, prevailing uh, circumstances during that time. So, panayas na kayo sinabi ni Chairman ng Blue Ribbon Senate at ikaw, walang overpriced. So, kung walang overpriced, walang corruption, tama po ba yun? Yes, Mr. Chairman. Yung, tama po ba masabi ko yung statement na yun? That is accurate, Mr. Chairman. Yeah, I think that was already confirmed by the Commission of Audit. Muling ipinaliwanag din ni dating PSDBM Director Warren Long ang usapin ng Bayanihan 1 na in sila anya nito noong panahong yun. Sa ilang provisyon ng Republic Act 9184 o ang Government Procurement Reform Act. Pero kahit pa ganoon ang nangyari. So ang ibig po sabihin ng tenor ni Section 40, exempted na po dapat tayo kay competitive bidding at kahit kay negotiated procurement under emergency cases na documentation. Pero hindi po nga yan ang ginawa namin. Para po masigurado ninyo na meron po kami kahit pa panong due diligence Nag-require pa rin tayo ng parehong, parehong documentation kay negotiated procurement under emergency cases. Bigla rin na sa pagdinig ang usapin naman sa natanggap ng opisina ni Deputy Speaker Rodante Marcoleta hinggil sa umanoy false COVID-19 positive. Nangyari po to September 3. Eh. After 3 days, they have themselves retested in another facility. And 44 out of the 49 False positive, Mr. Chair. 
nag-negative silang lahat. Meaning to say, there is about 90% error in the laboratory of the Philippine Red Cross in uh, in uh, Subic. But I do confirm that there is that complaint which is uh, being investigated now by uh, the uh, lab network headed by uh, under Assistant Secretary Nestor Santiago uh, whom I believe has already uh, uh, relayed to the RITM to do an uh, evaluation or an assessment uh, of this complaint. Sinusubukan pa ng PTV News na makuha rin ang panig ng Philippine Red Cross pero hinihintay pa natin ang kanilang sagot. Erwin, sabi ng committee chairperson na, na si Congressman Mike Aglipay ay meron pa silang isang pagdinig na gaganapin sa September 27. Erwin. Maraming salamat sa inyo, Daniel Manalastas. Bayan, tatalakay ni Pangulong Duterte sa pagdalo niya sa General Assembly ng United Nations ang universal access sa COVID-19 vaccines. Sa ngayon, higit 41 milyong COVID-19 vaccines na ang naiturok sa ating bansa. May ulat si Mela Lesmoras. Sa paglahok ni Pangulong Rodrigo Duterte sa high-level general debate ng 76th session ng United Nations General Assembly, nakatakdang isulong ng presidente ang posisyon ng Pilipinas ukol sa malalaking usapin ngayon tulad ng COVID-19 vaccines, climate change, human rights at international and regional security developments. Virtual ang magiging paglahok ng Pangulo at ang kanyang pagtatalumpati ay nakatakdang ganapin sa Miyerkules bandang alas 4 hanggang alas 6 ng umaga o oras sa Pilipinas. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, bago yan, may recording muna ng panibagong Talk to the People si Pangulong Duterte ngayong gabi, bagamat hindi patiyak kung mamayarin o bukas ng umaga ito isa sa publiko. Isa sa mga inaasahang nilalaman ng kanyang talumpati ay ang patuloy na paglaban ng bansa sa COVID-19 pandemic. Dito sa Metro Manila, ayon kay Secretary Roque, positibo ang mga natatanggap nilang ulat ukol sa bagong COVID-19 alert level system na may kasamang mahigpit na granular lockdowns para sa critical zones. Pero sabi ng kalihim sa susunod na buwan, hindi pa napapanahon na ipatupad na rin ito sa nalalabing bahagi ng bansa dahil kailangan munang matukoy na nagtagumpay nga ang pilot implementation. Wala po tayong negative reports na nakakalap no? tungkol dun sa mga 170 na mahigit tumulang na mga lugar na under granular or localized lockdowns. Pero ito po ay pilot pa lang po, hindi pa po ito ma-implement. In, on a nationwide basis pagdating po ng Oktubre. Kinapilot pa lang po natin ito. Bukod naman sa mahigpit na health protocols, tiniyak din ng Malacanang ang patuloy nilang pagpapaiting sa National Vaccination Program at ngayon ngay higit 41.4 milyon na ang kabuang vaccine doses na naiturok sa bansa. Kaya naman, hindi napigilang umalma ni Secretary Roque sa mga patuloy na bababatikos dito tulad ni Vice President Lenny Robredo. Expected na po yan kay uh, BP. Wala po siya mabuting nasasabi sa atin. Pero ako po excited na excited nung binasa ko po ang ating mga figures kanina. No? Melalas Moras para sa Bayan. Inilatag naman ng Department of Education ang mga panuntunan para sa pilot run ng face-to-face -face classes matapos itong aprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. May ulat si Kenneth Pasyente. Dahil sa hamong dala ng distance learning, isinulong ng Department of Education na masimulan na ang limited face-to-face -face classes sa mga piling lugar. Ang mungkahing ito ng DepEd, inaprobahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi lang issue ng uh, edukasyon, issue na rin po ito ng health, mental health ng ating mga kabataan at issue na rin po ito ng ekonomiya kasi baka meron tayong generasyon na mawala no, dahil wala po tayong face-to-face. -face. Ayon sa DepEd, gagawin ng pilot testing sa isang daang pampublikong paaralan at dalawampung private schools sa mga lugar na mababa o walang kaso ng COVID-19. Kung safe ang pilot, if it is effective, then we will gradually uh, increase. Pero ang ano natin dito, ang mahalaga, bantayan natin kung ano ang risk assessment. Pag may bagbabago sa risk assessment, then talagang uh, titigilin natin. Ayon sa DepEd, naglatag na sila ng panuntunan at requirement para sa limited face-to-face -face classes gaya ng pagkakapasa ng eskwelahan sa safety assessment ng kagawaran. Dapat pumayag din ang local government unit. 
Ihingan naman ng mga magulang ng written consent na nagsasabing payag sila na makilahok ang kanilang anak sa face-to-face -face classes. Kailangan handa para sa requirements of the IATF and the Department of Health para magkaroon tayo ng social distancing, sapat na tubig, gamot, uh, close um, location to uh, health uh, units, etc. Para matiyak na maoobserbahan ng physical distancing, limitado ang bilang ng mga mag-aaral sa isang classroom. Limitadong oras ng pag-aaral lamang din ang ipatutupad at magiging alternate ang schedule ng mga bata. Dahil aminadong hirap na sa sistema ng distance learning at kung matitiyak naman ang kaligtasan ng mga bata, para sa magulang na si Regilet, Kung ipapatupad nila ito sa lugar kung saan wala naman ganong COVID, sa tingin ko okay naman kasi kailangan na rin nilang bumalik sa eskwelahan para rin sa kanila yon. Kung ang Teachers' Dignity Coalition naman ang tatanungin. If the death and the would have want to, to pursue this uh, piloting, eh dapat no, gagawin niya lahat ng necessary uh, measures no, hmm. para matiyak sa dignity yung ating mga guro, mga bata, at uh, uh, mga, mga magulang. Naniniwala naman si Sen. Winga Chalian na malaking bagay ito sa pagbabalik ng normalcy sa sektor ng edukasyon. Dagdag pa ng mambabatas, dapat na rin makonsidera ang pagbabakuna sa 12 to 17 years old. Inaasahang sisimula ng DepEd ang pilot run ng face-to-face -face classes sa loob ng dalawang buwan. Inihahanda na sa ngayon ng DepEd ang curriculum para rito. Kenneth, pasyente. Para sa bayan. Samantala, hindi pa masasabi sa ngayon ng Health Department na nag-peak na ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila dahil tumataas pa rin ang bilang na mga nagkakasakit at pati na ang mga namamatay sa virus. Pero ang Okta Research Group, merong sariling pag-aaral tungkol dito. Alamin yan sa ulat ni Mark Petalco. Para sa Okta Research, posibleng narating na ng NCR ang peak ng COVID-19 cases. Indikasyon umano nito ang patuloy na pagbaba ng reproduction number at one-week growth rate sa rehiyon. Gayunman, ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, posibleng sa huling linggo pa ng Setyembre o unang bahagi ng Oktubre ito mangyari. Posibleng anyang nadali ang peak ng COVID-19 cases dahil na rin sa pinairal na community quarantine, pagpapabuti sa PDITR strategy at puspusang pagabakuna sa NCR. Hindi natin masabi ngayon. Pag tinignan po natin, ano, kailangan pa natin pag-aralan pa maigi yung datos natin. Patuloy pa rin tumataas ang mga kaso natin sa National Capital Region, although bumagal ang pagtaas, pero tumataas pa rin siya. Bumagal din ang nakita ang pagtaas ng kaso sa buong bansa sa nagdaang linggo. Sa datos ng DOH, nasa halos 20,000 ang average new cases per day sa Pilipinas mula September 13 hanggang 19. Mas mababa kumpara sa halos 21,000 na naitala noong isang linggo. Gayunman, posible pa rin umanong tumaas ang kaso sa mga susunod na linggo dahil sa banta naman sa kakahawang Delta variant. Kaugnay niyan, muling nakapagtala ang DOH ang mahigit 300 bagong kaso ng Delta variant sa bansa. Ang nasabing bilang ay nasa 85% ng mga sample na sumailalim sa pinakahuling sequence ng Philippine Genome Center. Pinakamarami ang nadetect na bagong kaso ng Delta variant sa Region 2, Region 4A, Region 1, NCR, Region 3 at TAR. Of the 12,530 sample sequence assigned with a lineage as of September 18, 24.2% of samples were positive for the Delta variant. This variant is now the most common lineage among sequence samples as of the latest full genome sequencing run. Sa harap naman ng pagtaas ng kaso sa bansa, nakita din ang bagong peak ng COVID-19 deaths sa kalagitnaan Agosto. Sa nasabing buwan, naitala ang average deaths per day na 155. Kabilang sa nakikitaan ang pagtaas ng bilang ng mga namamatay sa COVID-19, ang Region 3, Region 4A at Region 7. As your number of cases increase, your deaths will increase. Kasama po yun so, sa kanyang mga analisis. Mark Fetalco, Para sa Bayan. Samantala, 18,937 na bagong COVID-19 cases ang naitala ng Health Department ngayong lunes. Dahil po dito, umakyat sa higit 176,000 ang active cases sa bansa. Higit 20,000 naman ang gumaling ngayong araw, kaya lampas 2,171,000 ang total recoveries sa Pilipinas. Isang daan at apat na putanin naman ang namatay, kaya 36,934 na ang COVID-19 death toll. Sa kabuan, higit 2,385,000 na ang tinamaan ng coronavirus sa Pilipinas. Patuloy po ang paalala sa publiko na mag-ingat at sumunod sa minimum health protocols lalo na kung nasa labas ng bahay. 
Posibleng matapos na sa katapusan ng Setyembre ang recruitment process para sa clinical trial ng oral antiviral drug na molnupiravir bilang gamot sa mild to moderate COVID-19 patients. Ayon po kay Dr. Joel Santiaguel, Principal Investigator para sa Naturang Pag-aaral, nasa 1,500 ang target participants sa buong mundo kung saan tatlong po ang manggagaling sa Pilipinas. Mga nasa edad anim na po pataas at hindi pa nababakunahan ang target na makasali sa clinical trial at kailangan ay asymptomatic o symptomatic ang pasyente sa loob ng limang araw. Sa loob ng limang araw, dalawang beses kada araw bibigyan ng molnupiravir ang pasyente na pagkakalooban din ng limang home visit at libreng laboratory procedure. Isang buwang tatagal ang monitoring sa kanila. Kabilang naman sa trial sites ang Lung Center of the Philippines at Quirino Memorial Medical Center. Ayon kay Santiago, labing siyam na ang narecruit nila para sa pag-aral. Pero mga ngailangan pa ng labing isang partisipa. Sa mga nais interesadong lumahok sa pag-aral, maring makipag-ungnayan po kay Dr. Santiago sa cellphone number na makikita sa inyong screen. Samantala, papayagang tumulong sa isinasagawang vaccine rollout ng mga magsisipagtapos ng mga medical students. Hakbang po ito para makaagapay sa mga nagkakasakit at maituloy pa rin ang pagbabakuna kontra COVID-19. May get 60 million doses na ng COVID-19 vaccine ang dumating sa bansa. May ulat si Sweden Velado Ramirez. Sunod-sunod nang dumarating sa bansa ang mga bakuna kontra COVID-19 na binili ng pamahalaan. Sa laging handa briefing, sinabi ni Dr. Ted Herbosa, Special Advisor for National Task Force Against COVID-19, na natutugunan na ng pamahalaan ang suliranin sa supply ng bakuna. Subalit ang hamon naman niya ngayon ay manpower. Ang problema po ang ating mga doktor at nurse na nasa vaccination sites, sila po din yung mga doktor at nurse doon sa Uh, hospitals na pull out sila sa vaccination site para tumao doon sa mga ospital na marami din COVID cases. Para matugunan ito na pagkaisahan ng National Vaccine Operations Cluster at Commission on Higher Education o CHED na payagan ang magtatapos na medical students kabilang ang pharmacists at mga dentista na marunong magbakuna na tumulong sa vaccination program. Ang registered nurse at ngayon graduating medicine student na si Juris Juanites sinabing magandang pagkakataon ito para magsilbi sa bayan at kapwa Pilipino. As a student, dapat tayo ay tumulong dahil ito ay exposure sa atin, lalo na sa mga estudyante na wala pang um, karanasan sa face-to-face sa pag-vaccinate. Sa pamagitan nito, tayo ay matututo at at same time makakatulong sa ating kapwa. Samantala, hindi pa pinapayagan ng National Immunization Technical Advisory Group ang pagbabakuna sa mga kabataang edad labing dalawa hanggang labing pito. Ayon kay Herbosa, pag-aaralan pa ito lalo't kasabay ng usapin sa pagbabakuna sa mga kabataan ay ang booster dose. Hinihiling na rin ang mga may negosyo ng fitness center na payagan na silang magbukas bagay na pinag-aaralan na ng MMDA at DTI. Pero katulad ng mga nagbukas ng negosyo, dapat bakunado na ang mga empleyadong papasok sa trabaho. May ulat si Clazel Pardilia. Sinikap ng service crew na si Cindy na makapagpabakuna. Requirement kasi ito para sa mga nagtatrabaho sa dine-in at personal care services. Nagandaan po na itong bumalik na yung dine-in dito. Uh, nagkaroon po ang trabaho. Sabi ng Department of Trade and Industry, nasa 200,000 empleyado ang balik trabaho na kasunod ng pagpapatupad ng alert level number 4 sa NCR. Pero gate ng DTI, dapat lahat ng empleyado sa naturang sektor ay bakunato para maiwasan ang pagkalat ng COVID at maibaba na sa alert level number 3 ang NCR. They are considered nga activities na medyo risk or may concern. So importante yung workers para mag bumaba tayo sa level 3. Para kasi doon mas malaking opening, 30% indoor at 100% outdoor. Sa Makati na kilala bilang sentro ng negosyo, nagbabala ang local government na magkakasa ng surprise inspection para matiyak na pinaiiral ang health protocol sa mga negosyo. We can no longer afford uh, a hard lockdown. Pag kayo nahuli, Sasara talaga kayo o bibigyan kayo ng, bibigyan kayo ng warning. Sa ngayon, target ng DTI na mabuksan na rin ang mga gym at spa. 
100 ang maximum capacity ng gym na ito pero sakaling payagang magbukas sa alert level number 4, 10 customer lamang ang papapasukin at dapat may 6 na metrong distansya sa isa't isa at lahat ay bakunado. 10% lang ang hirit ng mga gym owner. Hindi na kasi Anya kakayanin kung magtutuloy-tuloy pa ang paghigpit sa kanilang negosyo. Hirap na po kami. Nawawala na ng tiwala yung mga members namin, yung mga financial institution, ayaw na kami supportan. There's a reasonable chance. Kasi I think yung kung napayapag ng outdoor exercise din to eh. Kailangan talaga ng... Uh, Uh, consideration. Pag-aaralan pa ito ng MMDA, pati ang epekto ng granular lockdown sa COVID cases at hospital capacity. Sa ngayon, nasa 3,000 pamilya na ang apektado ng granular lockdown. Mag-awang dito tayo, everything is on target, lahat gumagalaw and the results will show kung ano ngayon, kung nasaan na tayo. And hopefully, mag-level 3 tayo. Maraming maraming salamat sa inyong Patuloy na pagkangkilik sa ating tahanan at pagsubaybay sa mga kaganapan na nangyayari at sa ating tagumpay na natatamu dyan sa Indonesia. Hopefully, we will see you again in our next update. God bless.